Siemanko Ludziska, z tej strony Metsy, witam was w ostatnim odcinku z Kariery Ajaxem. A dzisiaj gramy z Bayernem, a co potem zobaczymy. Pierwsze spotkanie na wyjeździe, przegraliśmy 1 do 0. Ten wynik na pewno nie eliminuje nas z rozgrywek. Mamy na pewno szansę w meczu rewanżowym. Musimy jednak dokonać pewnych zmian. Do pierwszego składu wskaczy, wskoczy Cabral i Neres. Jak nie z nimi, to tak naprawdę z kim mamy rywalizować. O zwycięstwo nasi kibice... Mogą ponieść nas do zwycięstwa, a my musimy dać z siebie wszystko. Zaczynajmy to spotkanie! No i rozpoczynamy pierwszą połowę. Trzeba od samego początku atakować, no bo nie mamy w tym momencie nic do stracenia. Pierwsze spotkanie przegrane. Przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Cabral tutaj w polu karnym uderza broni, niestety Manuel Neuer. Fantastyczna interwencja Niemca. No i będzie tylko rzut rożny, Cabral nie może w to uwierzyć, że zaprzepaścił taką sytuację. No i jeszcze będziemy świadkami rzutu rożnego, może wykorzystamy ten stały fragment gry, ale świetnie to liso i będzie tylko rzut rożny. Kolejny raz wznawiamy grę Hakim Ziyech na bliższy słupek. Ale świetnie zyle. Jeszcze Cabral zgarnął tą piłkę. Jest w polu karnym. Uderza. Nie, szkoda to komentować. Początek meczu na pewno nie należy do Cabrala. Zmarnował mnóstwo sytuacji. Ładne przejęcie i ruszamy z kontrą. Neres ma niekrytego Traore. Ten otrzymał podanie w tempo. Rozpędza się gracz z Burkina Faso. Może być centra na pole karne. Tak się dzieje. I tutaj niestety strzał niecelny. Ładnie to zrobił Cabral. No ale niestety chybił celu. Robi dużo wiatru, ale na, na razie niestety liczb z tego nie ma. Dobrze Berge, ależ kapitalny odbiór. I ruszamy z kontrą. Neres do środka, Ziyech wypuszcza Traore. Ten pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Może być 1 do 0. Ale Manuel Neuer interweniuje tak spektakularnie, że aż zabrało mi dech. Nie wiem co powiedzieć w tej sytuacji. Bo interwencja Niemca była po prostu kosmiczna. To nie zdarza się na co dzień. No i mamy rzut rożny, ale po takiej interwencji ciężko coś ciekawego wymyślić. No i ten strzał bardzo dobrze to oddaje. Świetny blok gracza Bayernu. No ale po prostu już dawno tak kapitalnej interwencji nie widziałem. Zagranie na bliższy słupek, niestety wybita piłka. No ale mamy rzut z autu. Lepszy ryc niż nic. Grę wznawia De Jong, podaje do Neresa, ten szybko odgrywa De Jong. Ładnie, Neres w polu karnym. Zobaczmy zejście do lewej nogi i niestety Manuel Neuer łapie tą piłkę w zęby. Dobra walka, ale niestety wygrana przez Bayern. Lewandowski, Müller, Lewandowski. Dwójkowa akcja graczy Bayernu, Lewandowski jeszcze do środka, ależ tutaj klepią, nie wiem zbytnio co się dzieje w tym momencie, Lewandowski z Hames, no ale na szczęście ona na takie strzały zawsze łapie. Talia Fico, zagrań do środka De Jong, jeszcze zjech, zagrał do Berge, obiega tam kapitalnie Neres, centra i musi być wreszcie, takie jest 1 do 0, no tego już nie dało się zmarnować, Hakim zjech. Na 1 do 0. No i odrobiliśmy straty z Monachium. Coś naprawdę fantastycznego. Ta główka to już był strzał nie do obrony. Manuel rzucił się w jedną stronę. A Ziyech uderzył w drugą. Takie bramki kochamy. No i wszystko w tym dwumeczu zaczyna się od nowa. Bayern chce szybko odrobić straty Lewandowski. Do Hamesa. Ten jeszcze powalczył o tą piłkę. Zagrał do Komana. Ależ ma Francuz miejsca, może być centra, zszedł do prawej nogi, centruje! No ale ten strzał na całe szczęście nie zatrzepotał w siatce, a było blisko, oj blisko. A tutaj powtórka bramki, Hakima zjecha, cudowna główka. No i jeszcze mamy rzut rożny dla Bayernu, ostatnia akcja pierwszej połowy. Hames centruje mocno strzał głową! Ale szczęście jest przy nas i ta piłka po odbiciu się od słupka wpada prosto w ręce Onany. Bayern chce odrobić straty. 1 do 1 to dla nich świetny wynik, bo wtedy musimy strzelić dwie bramki. Mazraoui próbuje powstrzymać Komana, nie daje rady. 
ale takie strzały to ona na łapie na śniadanie. Dobrze o to chodzi, takie piłki musimy przejmować. Ziyech zagrał do Traore, jeszcze tutaj wypuszczenie Neresa. Brazylijczyk w polu karnym schodzi do lewej nogi, Neres! No i jest 2 do 0. Historia pisze się na naszych oczach. Ten wynik daje nam awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. No ale jeszcze przed nami 15 minut, znaczy nie 15, co ja mówię, 25 minut. Więc jeszcze Bayern na pewno nas postraszy. Ale miejmy nadzieję, że żadnej bramki nie zdobędzie. Bayern wznawia grę od środka. Żądny rewanżu. Ten wynik eliminuje ich z rozgrywek. A na etapie półfinału w takich sytuacjach trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Alaba świetnie tutaj uciekł. Austria centruje. I Hames zdobywa bramkę. No powiem wam, jestem skonsternowany, bo tego bym się w życiu nie spodziewał. Nie tego, że Bayern zdobędzie bramkę, ale że akurat uczyni to Hames strzałem głową. Nie no, ten mecz jest niesamowity, ale nie w tym sensie chcieliśmy mieć niesamowite spotkanie, ale bramka Hamesa, stadiony świata. Musimy atakować. 2 do 1, daje awans Bayernowi, a Nasser eliminuje przez bramki na wyjeździe. Ale ten strzał jest, no do zapomnienia, Hakim Ziyech. Starał się zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale do celu naprawdę zabrakło wiele i był to anemiczny strzał. On na nas wznawia grę. Ostatnia akcja meczu przed nami. Sędzia dolicza tylko dwie minuty. Musimy teraz zaatakować bardzo szybko, bo zakończy to spotkanie i będziemy już poza rozgrywkami. Hakim Ziyech świetnie zagrał tutaj do Traore. Mocna centra, no i wybicie Alaby. Chociaż sędzia przeciąga ten mecz. Najczęściej grali na korzyść naszych rywali sędziowie, a tym razem wreszcie nam pomagają i tak powinno być. Grę wznawia Zakaria Labiat, on na na w polu karnym. Mocne zagranie, wybita piłka. Czy przejmiemy tą piłkę? Sędzia nie kończy tego spotkania. Labiat, jeszcze jest Talia Fico i gol, i gol, i gol. Ależ to jest piękna historia. Chociaż może pozostawiać pewien niesmak to, że sędzia... No przeciąga już ponad 3 minuty. No ale zapomnijmy na chwilę o tym. I cieszmy się z bramki Talia Fico. Kapitalne uderzenie Argentyńczyka. On naprawdę potrafi wziąć odpowiedzialność na własne barki. Uderzył fantastycznie. I Neuer mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Koniec spotkania. Jesteśmy w wielkim finale Ligi Mistrzów. Eliminujemy Bayern Monachium. No w niesamowitych okolicznościach. Dwie doliczone minuty, a w 95. Talia Fico zdobywa bramkę. Nawet nie wiem, czy tam nie była 96. Więc sędzia no maczał palce w tym awansie. No ale jak gra dla nas, to dlaczego nie? Nam zawsze może pomagać. Ona na cztery interwencje, Neuer 3. Bramkarze tutaj nie byli decydujący, ale coś tam obronili. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. I zagramy w wielkim finale. No powiem wam szczerze, tego bym się nie spodziewał. W tym meczu przegrywaliśmy 2 do 1. Sandzia doliczył tylko 2 minuty. Myślałem, że już jesteśmy poza rozgrywkami. A tu taka sensacja. Tak pięknie zakończył to Talia Fico. I naszym rywalem Tottenham. Rywal na pewno w naszym zasięgu. Więc musimy dać z siebie wszystko. Tutaj chyba już było ostatnie spotkanie ligowe. No chyba tak, zobaczmy jak tam tabela holenderskiej area divizji, jak poradziła sobie drużyna bez naszego udziału. No zdobyliśmy mistrzostwo. Coś fantastycznego, PSV potknęło się na ostatniej prostej, dzięki czemu to Ajax zostaje mistrzem Holandii. Nagroda z turnieju oczywiście. Berge nie może grać w lidze z powodu żółtych kartek, ale co nas to obchodzi? Mecze ligowe dla nas nie są istotne. Najważniejsza jest Liga Mistrzów. No i możemy sobie zobaczyć, a tak na koniec, statystyki Eredivisie. Lamers najlepszym strzelcem. Najwięcej asyst Larson. Bardzo dobry wynik. Ona na najwięcej czystych kąt, aż 16 w 27 spotkaniach. No, powiem wam, ten wynik robi wrażenie. No, ona na bronisz jeszcze lepiej w meczach ligowych niż w Lidze Mistrzów, bo tam... W Lidze Mistrzów czasem zdarzały mu się błędy, 
a w lidze, jak widzimy, był nieomylny i był czołową postacią Ligi Holenderskiej. No i coraz bliżej do tego meczu z Tottenhamem nasi zawodnicy trenują, bo trzeba się cały czas rozwijać, bo kto się nie rozwija, ten się wręcz cofa. No i co? Najważniejszy mecz w tej karierze. Wszystko albo nic. Triumf albo porażka. Co będzie? Dowiemy się już za parę minut. Zaczynajmy. To widowisko. Atakujemy od samego początku. Neres, Berge, jeszcze De Jong. Ładna kontrola, wycofanie, Berge. Zagrał do Neresa, jeszcze odegranie do Traore. Neres w polu karnym. Czy będzie jeden do zera, Loris? No i niestety Cabral powstrzymany, a mogliśmy prowadzić. Dobre zagranie. Przejmuje tu Talia Fico i jest okazja do kontry. Cabral, ależ ma sporo miejsca na skrzydle. Może być centra, schodzi do prawej nogi, centruje! I zje chybił o centymetry. Jakby uderzył z głowy, może padłaby bramka. No ale niestety ten strzał o centymetry minął poprzeczkę. Jest okazja tutaj dla Tottenhamu. Wings do środka. Kane jeszcze odnalazł Eriksena. Hyun Minson wycofał Thiago. Trippier, Dele Ali, ależ zagranie Hyun Minson. No ale ona na uprzedza Koreańczyka. Dobrze Thiago. Wycofanie piłki. Kane. 44. minuta. Smikas na pole karne. Wybija to nasz obrońca i kontrujemy. No niestety nie. Dele Ali. Jeszcze zagrał tutaj na skrzydło. Będzie niebezpiecznie. Doliczony czas gry i gol. I gol Hyun Minsona. Co zrobił Onana? Nie wiem. Wyszedł do piłki. I totalnie nie zareagował. W najważniejszym meczu sezonu. No to po prostu wołał pomstę do nieba. Straci taką bramkę. To nie wypada po odbitce. No ale mamy drugą połowę, by odrobić straty. Jest rzut rożny, Eriksen wznawia grę. Mocne zagranie i broni Onana. Odkupił swoje winy za straconą bramkę. No i Talia Fico podaje do kontry. Dobrze tutaj podaliśmy, Neres ładnie pędzi. Neres czy poda, zobaczmy. Tak jest, do Cabrala, ten ma świetną sytuację. Cabral, ależ interwencja. Ugo Loris ratuje zespół. Cabral zaprzepaścił kolejną szansę w tym odcinku. Nie wiem, czy opłacało się go wystawić w podstawowym składzie. Deleali, świetne odegranie. T Tottenham może powiększyć swoje prowadzenie, ale łatwo tracą piłkę. Traore, nieźle zagrał Ziyech do Traore. Ten pędzi sam na sam z bramkarzem. I czy będzie taki jest gol wyrównujący? Fantastyczne wykończenie gracza z Burkina Faso. No i mamy pro remis, przepraszam oczywiście. Ale ten remis to jest początek naszej drogi po zwycięstwo. Odrobiliśmy straty. I teraz trzeba na fali optymizmu zdobyć kolejną bramkę i podnieść ostatecznie trofeum do góry. No i znów końcówka i Tottenham atakuje Delali do środka Wings. Thiago Wings, ostatnia akcja regulaminowego czasu gry. Sanchez, centra i Kane! Odbiera nam nadzieję, odbiera nam puchar. Ale to jest abstrakcja, środkowy obrońca. Centruje jak najlepsi skrzydłowi, a Kane nie daje szans bramkarzowi. To jest jakaś komedia. Co się teraz stało? Dobra, nie chcę mi się nawet patrzeć na ich celebracje. Niestety przegraliśmy kluczowy mecz dla tej kariery. No i wszystko tak naprawdę poszło w niebyt. Dwie bramki stracone w doliczonym czasie gry. Najpierw pierwszej, potem drugiej połowy. No powiedzcie mi, co zrobił Onana. W ogóle zero reakcji. No tutaj fajna bramka wyrównująca. Traore uderzył po ziemi, nie dając szans bramkarzowi. No ale niestety Harry Kane po centrze Davidsona Sancheza. No środkowy obrońca, zobaczcie jak podał. Onana, no tutaj bez większych szans, strzał poza za jego zasięgiem. No i tutaj nie można go o nic obwiniać. Statystyki wyrównane, ale statystyki nie grają. Liczy się to, co w sieci. Tottenham zdobył dwie ramki i wreszcie w gablocie będą mieli trofeum, a nie hulające powietrze. No i co tu dużo mówić tak naprawdę. Przejdźmy dalej. Jeszcze będzie potwierdzenie, że przegraliśmy. Smutne potwierdzenie, ale prawdziwe to Tottenham dzisiaj może świętować. No i co? 
ten sposób kończy się ta kariera. No, liczyłem na coś zupełnie innego. No. Nie myślałem, że przegramy finał. No ale co zrobić, jak nic nie zrobić tak naprawdę? Daliśmy z siebie wszystko. No ale to nie wystarczyło. Chociaż na początku tej kariery nie obstawiałbym, że tak daleko zajdziemy. Ale apetyt rósł w miarę jedzenia i ta porażka bardzo, bardzo boli. Tottenham miał króla strzelców Harry'ego Keina. My mieliśmy najlepszego asystenta Hakima Zjecha. A Manuel Neuer pogodził wszystkich bramkarzy i miał najwięcej czystych kąt. Onana też dość wysoko. Cztery czyste kąta. No praktycznie egzekwo drugie miejsce. Więc to na pewno może nas satysfakcjonować. Coś się kończy tak naprawdę. Coś się zaczyna. Ta kariera w tym momencie dobiegła końca. Dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów. Trofeum nie zdobyliśmy. Ale trzeba docenić to co osiągnęliśmy. A jak to nie jest potentat. A mimo wszystko udało nam się zagrać final Ligi Mistrzów. No nie zawsze się wygrywa. Raz na wozie, raz pod wozem. Może w następnej karierze będzie lepiej. I zdobędziemy jakieś trofeum. Jaka będzie następna kariera? Dowiecie się już w piątek. Ale myślę, że takie coś co wymyśliłem wam się spodoba. No ale to ocenicie. Gdy zadebiutuje nowa seria na kanale, możecie napisać jak ta wam się podobała, czy taki krótki format ma sens waszym zdaniem no i ogólnie jakie macie odczucia na temat tego filmu. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!